Olá, investidores! Sejam muitos bem, muito bem-vindos a mais um programa Primeiros Passos. Eu sou Danilo Zanini, analista de investimentos. E é um prazer ter a sua companhia em mais um vídeo para a gente trocar conhecimento sobre o mercado financeiro. É, hoje eu vou falar sobre um assunto bastante interessante e bem bacana. Bom, vamos lá, vamos dar o play aí no nosso vídeo e vamos começar. Como ganhar dinheiro no mercado de ações? Mercado de ações aí que muitas vezes, muitas pessoas ouvem falar, vocês às vezes ouvem no noticiário, ah, o William Bonner disse que o índice Bovespa subiu X%, a Petrobras caiu, a Vale do Rio Doce subiu, enfim. Mas, Danilo, como eu ganho dinheiro no mercado de ações? Eis a questão. Então eu vou explicar nesse vídeo aqui para você como a gente faz para ganhar dinheiro no mercado de ações e como o mercado ele funciona. A gente começa a entrar mais no mérito da Bolsa de Valores. Vamos lá. Mercado de ações, só para a gente lembrar aqui alguns pontos interessantes do que nós falamos no vídeo anterior. Mercado de ações. Descrição do mercado de ações. Na realidade, Danilo, o que é uma ação? Uma ação é parte do capital social de uma empresa que é negociado na Bolsa de Valores, certo? As empresas que, que têm o seu capital aberto na Bolsa de Valores, elas seguem regras, elas seguem, elas seguem legislações pertinentes ao mercado financeiro. Regras contábeis, regras de governança corporativas, divulgação de resultados, divulgação de balanços. Então, esse daqui, só para a gente deixar claro, descrição do mercado de ações. Lembrem-se que uma empresa ela vai para a Bolsa captar dinheiro para ela poder investir, certo? Então, beleza. Quando ela vai captar dinheiro na Bolsa de Valores, ela está falando assim, Danilo, você quer ser dono da minha empresa também? Bacana, me dá uma grana que agora você torna, torna dona da empresa também. Legal. Então, é uma parte do capital social da empresa que é negociado na Bolsa, certo? Nós falamos isso no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, gostaria de convidar você para clicar no link aqui acima ou na descrição desse vídeo que você vai ter todos os detalhes no vídeo Bolsa de Valores não é um bicho de sete cabeças. Então, dito isso, Danilo, qualquer empresa pode abrir o seu capital na Bolsa? Não. Existem regras, existem normas, existem fiscalizações em que as empresas tendem a ser a seguir para poder investir na para poder abrir o seu capital na bolsa de valores. Então vamos lá. E você, quando você compra uma ação, quando você é detentor de uma ação, você se torna um acionista. O que, que é um acionista? O acionista nada mais é do que o um sócio da companhia. Quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Você vai participar dos lucros ou prejuízo que ela tiver, correto? Você vai assumir os riscos daquela companhia. Então vamos lá, Danilo. Vamos, vamos falar assim, eu comprei uma ação. Quando eu compro uma ação, eu sou dono, eu sou acionista. É isso mesmo? Sim, senhor e sim, senhorita. É isso mesmo. Ou seja, se você tem uma empresa, toda empresa tem risco. Risco de inadimplência, risco de, de, de não conseguir pagar os seus fornecedores, como também tem um lado bom, a empresa ela pode prosperar, a empresa pode crescer, ela pode ter lucros e distribuir os lucros para os seus acionistas. Então lembrem-se, quando você compra uma ação de uma empresa, você torna acionista, você se torna sócio daquela companhia. Correto? Então, só uma breve descrição. O que é uma ação e quando você possui uma ação, quais são os significados. Mas, afinal, como ganhar dinheiro com o mercado de ações? Eis a questão. Danilo, eu ouço falar diversas vezes, as ações subindo, as ações caindo. Já ouvi falar que muitas pessoas ficam milionárias quando a bolsa sobe. Já ouvi falar também que muita gente ganha dinheiro quando a bolsa cai. Me explica esse passo a passo? Eu te explico agora. Vamos lá. Primeiro ponto, comprar barato e vender caro. Eu acho que quando a gente fala em bolsa de valores, quando a gente fala de comprar uma ação... Eu acho que isso, esse é o primeiro ponto em que vem na cabeça de todo mundo. Comprar barato e vender caro. Vamos lá. O que é comprar barato e vender caro? Eu tenho uma expectativa positiva para a empresa. Eu vou esperar uma valorização das ações em um determinado período. 
tá certo? Então, quando eu compro barato e vendo caro, eu estou comprando uma ação, esperando ela subir e eu vou vender quando ela estiver lá, lá em cima. Caro, simples assim. É como você compra um imóvel. Eu compro 100 mil, pago 100 mil reais no imóvel. X, tá? Pago 100 mil reais no imóvel. O imóvel se valorizou, está sendo cotado a 160 mil reais. Você vende. Você ganhou dinheiro com isso. Ponto. Tá? Você comprou um carro, pagou 30 mil reais, hoje alguém está oferecendo no seu carro 36 mil reais. Você pode vender e ganhar 6 mil reais. Simples assim, ação é o mesmo ponto. Vamos agora ilustrar alguns exemplos aqui de como comprar barato e vender caro. Vamos pensar aqui o ano de 2016, que foi um ano de muitas mudanças no nosso país. Tivemos o processo de mudança de governo, novas expectativas dos investidores, ou seja, muitos papéis subiram. Vamos pegar esse exemplo aqui agora? Voltando aqui, Petrobras. As ações da Petrobras negociadas em Bolsa, ela tem um ticker aqui, PETR4. Em um próximo vídeo eu vou entrar no mérito de como é formado o código de uma ação. No ano de 2016, as ações da Petrobras, elas se valorizaram 121,94%. Arredondando, elas se valorizaram 122%. Tá? Então, notem, em um ano, as ações da Petrobras elas tiveram um desempenho muito alto. Pô, Danilo, mas eu não comprei no primeiro dia e não vendi no, vendi no último dia. Não tem problema, não é essa a questão. A questão que eu estou mostrando para você é que existem ações que sobem e tem ações que caem. Nesse exemplo aqui a gente pegou Petrobras, certo? Vamos aqui em um outro exemplo da Petrobras. Então, no ano de 2016, a Petrobras subiu aproximadamente 122%. Vamos lá. Vamos imaginar que na data 1, em março do, de 2016, você comprou as ações da Petrobras quando elas estavam sendo cotadas a... R$ 8,00, beleza? Passaram-se ali alguns meses e você decidiu sair da operação. Ou seja, você comprou as ações da Petrobras a 8 e na data 2, em agosto de 2016, as ações estavam sendo cotadas a R$ 13,00. Ou seja, uma variação de R$ 5,00. Nesse caso, as ações durante 5 meses, elas se valorizaram 62,5%. Então notem que eu peguei um caso específico da Petrobras, tá? Como a Petrobras, existem diversas ações que são negociadas em Bolsa. Estou apenas ilustrando um exemplo. Então notem que num período de dois meses, se você conseguiu comprar as ações da Petrobras nesse período, você teve uma rentabilidade de 62% no seu capital. Um exemplo. Danilo, quer dizer então que se eu investir 10 mil reais, eu ganhei 6.250 reais? É isso mesmo. É isso mesmo. Certo? Então você, você ganhou dinheiro, né? Danilo, se eu investir mil reais nas ações da Petrobras, você ganhou 625 reais. Simples assim. Então você comprou uma ação, depois de um período ela se valorizou por diversos cenários. Pode ser um cenário macroeconômico, pode ser um, um cenário porque a companhia melhorou. N fatores. Eu expliquei no vídeo anterior quais são as técnicas que nós utilizamos para identificar essas altas ou essas baixas. Esse é um exemplo de comprar barato e vender caro. Esse é o cenário, é, é o primeiro cenário e o mais convencional. Vou colocar um pouquinho mais de tempero na nossa, nesse nosso estudo e principalmente nesse nosso vídeo. Vamos lá, eu vou complicar agora um pouquinho. Danilo, ganhar com a queda das ações. O que você está querendo dizer com isso, Danilo? Eu estou querendo dizer que... Quando a bolsa de valores ou quando o país passa por crise, que as bolsas elas despencam, que o mercado financeiro cai, você consegue ganhar dinheiro. Nossa senhora! Danilo, você está complicando a minha cabeça. Você disse que era para eu comprar barato e vender caro. Legal. Então você está querendo dizer que quando um cenário entra em colapso, acontece alguma crise, eu posso ganhar dinheiro? Pode. Claro que você pode. Um passado não muito distante, porém não muito recente também, a crise que nós tivemos nos Estados Unidos aí, que afetou a maior parte das... Que, que essa crise afetou as principais bolsas mundiais e a gente teve o mercado financeiro caindo, 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 caindo. Muitas pessoas ficaram milionárias com a queda dos mercados. Danilo, então pera lá. Você está me dizendo que se eventualmente acontecer qualquer cenário negativo e a bolsa cair e as ações caírem, eu posso ganhar dinheiro? Sim, 
É isso mesmo. Vou lá explicar para vocês. Atenção nesses conceitos, ok? Atenção que eu vou começar a complicar um pouquinho mais. Vamos lá. Quando eu ganho com a queda das ações... Quando eu tenho uma expectativa negativa para uma empresa. Quando eu acredito em uma desvalorização das ações em um determinado período. Danilo, como que eu tenho uma expectativa negativa? Por que, que eu vou esperar uma desvalorização? Não vou entrar no mérito das técnicas, porém eu vou exemplificar como você tem uma expectativa em cima de uma companhia. Exemplo, tá? Uma empresa, ela pode... Ela pode não ter tido um crescimento interessante, uma empresa ela acabou perdendo o mercado para os seus concorrentes, aquela empresa, exemplo, ela, 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 ela gerava lucro todos os anos, um exemplo, de 200 milhões de reais, porém, chegou uma concorrência, aquela empresa não se desenvolveu e ela começou a perder espaço e aquele lucro de o um exemplo, né, lucro que ela teve de 300 milhões de reais em um determinado período, passa a não ser mais lucro. A empresa teve um período, todo mundo olha em que aquele cenário não vai ser um cenário mais interessante e a empresa começa a dar prejuízo. Você acha que as ações vão se valorizar? Não vão se valorizar. As ações tendem a se desvalorizar. Então quando eu olho um cenário, quando eu olho algum setor que tende a ser afetado e tem uma expectativa negativa, eu espero que as ações venham a cair. Então tenha, tenha, tenha esse conceito claro. Você vai ganhar com a queda das ações tendo uma expectativa de desvalorizar uma ação. Lembrem-se, o conceito anterior, comprar barato e vender caro. Nesse cenário, eu estou com uma ação aqui e eu espero que ela caia. Danilo, você está pensando em tragédia mesmo, esperando a ação cair? Sim, estou esperando uma ação se desvalorizar. Pouquinho confuso, né? Mas vamos lá. Bom, como que eu vou ilustrar isso para você? Um exemplo, as ações da Embraer, ano de 2000. E 16. As ações da Embraer, elas tiveram uma queda de 46,76%, arredondando 47%, beleza? Pô, Danilo, e dá para eu ganhar dinheiro com isso? As ações caíram 46%, se eu tivesse investido aí 10 mil reais, eu teria perdido 4.700 reais aproximadamente, se você tivesse comprado. E se você acreditasse na queda das ações? Tá vendo como a, a história muda, né? Então vamos lá, então eu estou pegando um exemplo das ações da Embraer que elas caíram no ano de 2016 em torno de 47%. Atenção a esse conceito agora que ele é importantíssimo para seguirmos aqui com o nosso raciocínio. Vamos lá, vamos lá, entrar no mérito do conceito. O que é você ganhar com a queda das ações? É você pegar emprestado as ações da Embraer. Ou seja, você estará alugando as ações da Embraer, né? Você vai vender as ações que pegou emprestado. Volta aqui para mim, que agora eu vou explicar. Lembrem-se, você está alugando, você está pegando algo que não lhe pertence, correto? Eu estou pegando algo que não me pertence e vou vender aquilo, certo? Danilo, você está vendendo uma ação para outra pessoa? Sim, eu estou vendendo uma ação que não me pertence, certo? Quando eu vendo uma ação, eu recebo dinheiro por ter vendido essas ações. Então vamos lá. Só para fixar, eu estou pegando emprestado algumas ações, certo? E eu estou vendendo as ações que eu peguei emprestado. Quando eu vendo as ações que eu peguei emprestado, eu estou recebendo dinheiro. Danilo, está começando a ficar um pouquinho confuso. Vamos lá, vamos lá. Vou dar um exemplo, tá? Eu estou com esse objeto aqui na minha mão. Tá? Estou com esse objeto que é para passar os slides, ok? Eu estou com este objeto na minha mão. É, não é meu, não é meu. Vamos supor que eu vou aqui na área técnica que está fazendo toda essa produção, toda essa gravação. Essa, essa, esse objeto é do nosso técnico aqui de vídeo. Eu chego para o técnico de vídeo e falo assim, olha, quanto custa esse objeto que está na sua mão, certo? Olha, esse objeto que está na minha mão, ele vai falar, olha Danilo, isso aqui custa 10 reais, beleza. Olha, você pode me emprestar? Pode. Me empresta que eu te devolvo em uma data futura? Beleza? Eu estou pegando emprestado 
e eu vou te devolver daqui dois dias, cinco dias, dez dias, dois meses, cinco meses. Então vamos lá. Peguei algo emprestado que não é meu. Então eu estou em posse de algo que não é meu, certo? Peguei algo emprestado. Eu vou lá e vendo esse objeto para uma outra pessoa. Quando eu estou vendendo, tá? Eu estou vendendo, vamos supor que eu estou vendendo para você. Eu vendi algo que não é meu. Se você me compra esse objeto, você vai me pagar, concorda? Você estará me dando dinheiro. Então eu peguei um objeto que vale ali 10 reais e te vendi. Eu peguei os 10 reais e ó, coloquei no bolso. É meu. Eu tenho, não se esqueça que eu tenho que devolver esse objeto para a pessoa que me emprestou. Passaram-se ali 5 dias. Ó, eu vendi algo que não é meu. Tô com 10 anos no meu bolso. Eu vou ali numa livraria, vou lá, olha, eu quero comprar um objeto, ah, é aquele modelo, é esse modelo. Quanto tá custando na loja? Olha, você, esse, esse mesmo modelo está custando 8 reais. Legal, eu quero levar um. Você vai pegar os 10 reais que você recebeu, você vai pagar aqueles 10 reais por algo que tá valendo 8 no mercado, certo? Qual que é a diferença de 10 menos 8? 2. Sobrou 2 reais, onde que tá? No meu bolso. Comprei da livraria e fui lá e devolvi para o técnico. Correto? Simples assim. Vamos pensar em uma outra sinalização. Peguei o mesmo objeto, peguei emprestado algo que não é meu e vendi. Eu tenho que devolver para quem eu peguei emprestado, certo? Eu vou lá e vendo por 10 reais. Os mesmos 10 reais eu coloco no meu... Opa! Bolso. Tá aqui, ó. 10 Passaram-se ali alguns dias... Eu vou lá na livraria. A atendente me recepciona e tudo mais. Olha, senhor, eu tenho esse modelo sim. Quanto custa? Custa 12 reais. Hum, custa 12 reais? Tá bom. Então, tô, os 10 que eu recebi. E aí eu vou ter que pegar a minha carteira e pagar do meu bolso mais dois. Pra quê? Pra comprar o mesmo objeto e devolver pro dono. Entendeu? Então, quando eu espero uma queda das ações, eu só vou ganhar se as ações caírem. Se as ações subirem, eu perco grana. Tá? Danilo, mas quando você pega uma ação emprestada, você está pagando um aluguel. Paga aluguel? Paga. O valor é irrisório. É um valor muito pequeno. Em um outro vídeo, eu lembro, se chama BTC, Banco de Títulos e Custódia. Tá? Então, vamos lá. Eu peguei uma ação emprestada e vendi algo que não é meu. Então, nesse caso, eu vou lá na corretora e falo, corretora, alguém tem ação da Embra... ações da Embraer aí para poder me emprestar? Tem sim, Danilo. Quantas você vai querer? Eu quero mil ações da Embraer emprestadas. Eu pego essas ações e vendo as ações para alguém. Eu recebo todo aquele dinheiro e ponho no meu bolso. Certo? Exemplo. Opa! Exemplo. Data 1. As ações da Embraer você vendeu. Você pegou as ações emprestadas que não lhe pertenciam e vendeu para alguém. A quanto, Danilo? A R$ 22,00. Para cada ação eu estou colocando R$ 22,00 no meu bolso. Saiu de abril e foi aí até julho. Né? E quantas ações elas estão, se, fala, estão sendo cotadas agora? 15 reais, certo? Ou seja, em apenas três meses, as ações elas se desvalorizaram em torno de 32%. Então notem, eu peguei as ações da Embraer emprestadas, eu vendi para uma outra pessoa e o din-din está no meu bolso. Bacana, bonito, beleza. Passaram-se ali algum tempo e as ações elas de fato elas caíram. O mercado está negociando ela mais barato. Eu, o que, que eu vou fazer? Passaram-se passaram ali cinco meses, fulano, quanto está saindo? Eu vendi a 22, está saindo por quanto? A 15? Beleza, eu, paguei, eu peguei 22 reais por ação que eu vendi, está sendo cotada a 15. Eu vou comprar as ações de volta para poder devolver. Então quando eu pego algo emprestado e vendo, eu estou com saldo em aberto. Eu tenho que devolver esse dinheiro, eu tenho que devolver as ações. Então eu vou lá no mercado, compro as ações e devolvo. Simples assim. Então quando você vê aí um conceito que a bolsa de valores caiu, que a bolsa de valores ela despencou, que alguns papéis tiveram uma queda de 10%, não se apavore, não se assuste. Você consegue ganhar dinheiro na queda das ações. Você consegue ter um cenário de desvalorização, você consegue ter um cenário de crise, você consegue ter aí algum cenário em que você vai ganhar dinheiro tanto para cima quanto para baixo. É bom vocês saberem 
desses termos. Danilo, ficou um pouquinho confuso, não tem problema. Volta um pouquinho o vídeo, você vai conseguir rever e se tiver alguma dúvida, deixe nos, seus coment no, nos comentários de onde você estiver vendo, seja no Facebook ou seja no YouTube. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua companhia em mais um programa Primeiros Passos. Faço o meu convite para você se inscrever nas minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Se você quiser se interagir comigo, quiser saber um pouquinho mais sobre cada assunto, deixa seu, seu comentário aqui embaixo. Curta a, nossa, curta a minha página, curta aí, ah, se inscreva no canal. Danilo, me explica um pouco mais sobre o detalhamento sobre aluguel de ações. Danilo, eu quero saber sobre tal assunto. Se inscreva, vamos nos interagir aí, que vai ser um grande prazer poder te ajudar nesse seu conhecimento. Tá certo? Eu gostaria de agradecer a sua companhia e lembrem-se, conhecimento a mais nunca é demais. Um grande abraço e até mais!